ಹಾಯ್ ನಾನು ಸಂದೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದಾರಿಗಳಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಬ್ಲಾಗರ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ವರ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಥ ಡೊಮೈನನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆ ಒಂದು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗರ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈನ ಡೈನಮಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಡೈನಮಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಡೈನಮಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬ ಕಾಲೇಜ್ಗಳದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಈಗ 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 ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೈನಮಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಳೆ ಹಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನಾವು ಡೈನಮಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಈ ಎರಡು ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಡೈನಮಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಈಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ನೀವು ಯಾರು
ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದನೂ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಎಸ್ ಜಿ ಬಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವರ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳೇ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀರ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನು ಈ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಈ ಮೂರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಧಗಳಿದೆ ಒಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಡ್ಬಿನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಥರ ಅಡ್ಬಿನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಡ್ಬಿನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ನೀವು ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಬೇಕು ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಗಳು ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಗಳು ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಲ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿದೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇಂಡೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬೇಕು ನೀವು ದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೋಟೋಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಲಾಗರ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವಿಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾನು ಡೆವಲಪರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ನನಗೇನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಡೆವಲಪರ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಡೈನಮಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಟ ಆಡ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್